ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட உடனே சரீரத்தில் உள்ள கட்டுகள் மாறும் உங்களுடைய ஆத்மாவில் இருக்கிற பாவ கட்டுகள் மாறும் உங்களுடைய பிசாசின் கட்டுகள் மாறி ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டாகும் அதுக்கு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அதுக்கு தான் தன்னுடைய ஆவியை உங்களுக்கு தருகிறேன் என்ன ஆண்டோர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் ஆவியானவர் எங்கோ விடுதலை உண்டு மனிதனுடைய பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒரே ஒரு வழி இயேசு கரசுவின் ரத்தம் ரத்தம் சிந்ததில் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகாது என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது சாபத்தை ஆசிர்வாதமாய் மாற்ற இயேசு சிலுவேலை சாபம் ஆனார் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று சொல்லுகிறது இயேசு நமக்காக செலவிலை சாபம் ஆனார் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றத்தான் இந்த இடத்திலே பிரசன்னமாக இருக்கிறார் பிரிய மாணவர்களே விடுதலை நாயகனாம் ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் இந்த விடுதலையின் செய்தி என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது பிசாசின் கட்டுகளில் இருந்த அநேகரை சுகமாக்கினவராய் சுற்றித்திரிந்தார் நாம் வாழும் உலகில் பிசாசின் கட்டுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அநேகர் நிம்மதி இழந்து தவிக்கின்றனர் நீங்களும் பிசாசின் கட்டுகளால் பாதிக்கப்பட்டு என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ என்ற பயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா பயப்படாதிருங்கள் உங்கள் நம்பிக்கைக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் இப்பொழுதும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் உங்களுக்காக தேவ செய்தி அளித்து சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் அவர்களோடு நீங்களும் இணைந்து ஜெபியுங்கள் விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் வேற புஸ்தகத்தில் ரெண்டு கோரண்டியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு கர்த்தரே ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு உங்களை பார்த்து தான் சொல்கிறார் என் மகனே உனக்கு விடுதலை உண்டு என் மகளே உனக்கு விடுதலை உண்டு ஏதோ ஒரு காரியத்தில் விடுதலை தேவை ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களை பாதிக்குது இதை விட முடியல இது அடிமையாக்குது இது என்னை பாதிக்குது என்னால் விட முடியல இந்த நோய் இந்த பலவீனம் இந்த பயம் அல்லது இந்த கலக்கம் அல்லது இந்த கடன் பிரச்சனை அல்லது இந்த போராட்டம் என்னை பயப்படுத்துது என்னை பாதிக்குது என் சமாதானத்தை கெடுக்குது என்ன பண்ணனே தெரியல அப்படின்னு ஒரு கலக்கம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உனக்கு விடுதலை உண்டு என் மகனே உனக்கு விடுதலை உண்டு என் மகளே உனக்கு விடுதலை உண்டு இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை இன்றைக்கு ஒரு விடுதலை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க அதுதான் ஆண்டு உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் அந்த வசனத்தை கவனிக்கும் போது ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு அப்போ ஆவியானவர் பல ஆசிர்வாதங்களை தரக்கூடியவர் அதில் ஒரு ஆசிர்வாதம்தான் விடுதலை ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆவியானவர் நிறைய ஆசிர்வாதத்தை தருவார் அதில் ஆவியானவர் கொடுக்கிற ஒரு ஆசிர்வாதம்தான் விடுதலை விடுதலை ஆவீர்கள் ஆவியான ஒரு மூலமாய் ஒரு விடுதலை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயேசுவை நோக்கி தான் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த வியாதி சுகமாகட்டும் இந்த பிரச்சனை மாறட்டும் பிசாசு கட்ட அறுக்கப்படட்டும் அப்படி ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் தன்னுடைய பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பித்தான் நமக்கு விடுதலை தருகிறார் பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பித்தான் நமக்கு சுகம் தருகிறார் நம்ம சொல்கிறோம்ல என் உடம்பில் மின்சாரத்த மாதிரி ஒரு வல்லமை இறங்கிச்சு வியாதி மாறிவிட்டது ஒரு ஒளி வந்து அப்படியே இறங்கிச்சு அசுத்தாவி போய்விட்டது இதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவே நீ கூப்பிடும்போது அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் நமக்கு விடுதலை தருகிறார் சுகம் தருகிறார் அற்புதம் நடக்கிறது என்றால் இது ஆவியானவரின் காலம் இந்த ஆவியானவர் யார் அதைத்தான் அந்த வசனம் சொல்கிறது கத்தரே ஆவியானவர் 
the lord is the spirit avar da aviyanavar kathar da singhasanathile gembiramai rajaadi rajava irukkira avar da parishuddha aviyanavaraga namakkulle varugirar nam aandavare ni koopidum bodu indrakku avar parishuddha aviyanavarai kariya seigirar nammude kannal avare paarkka mudiyadhu anal avare unara mudiyum avade prasannathai unara mudiyum யாரோ என் பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க எனக்கு அப்படி ஒரு ஃபீலிங் ஆகுது அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாகத்தான் இயேசுவை நம்ம உணர முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாகத்தான் இயேசு நம்மோடு பேசுவதை உணர முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாகத்தான் ஆண்டவர் நம்மை தொட்டு குணமாக்குவதை உணர முடியும் இதையெல்லாம் செய்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை நம்முடைய கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் ஆள் தத்துவம் உள்ளவர் வெறும் ஒரு ஸ்பிரிட்டு கிடையாது ஆவியானவர் அப்படின்னு பைபிளில் பார்க்குறோம் அவருக்கு கண்கள் உண்டு காதுகள் உண்டு கைகள் உண்டு இயேசுவை போல அதனால தான் ஆவியானவர் பேசுகிறார் ஆவியானவர் உணர்த்துகிறார் ஆவியானவர் தடைப்படுத்துகிறார் ஆவியானவர் தொடுகிறார் இதெல்லாம் நம்ம வேதத்திலே பார்க்குறோம் நம்முடைய அனுபவத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து இந்த பரிசுத்த ஆவியானவராய் நமத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அந்த பரிசுத்தாவினால் நம்ம நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புகிறார் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் யோவான் இருபது இருபத்தி ரெண்டுல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்போ சிலர் முதலாம் அதிகாரத்திலேயும் அந்த உன்னதத்திலிருந்து வரக்கூடிய வல்லமை அந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் வரைக்கும் எரிசிலேமிலே காத்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பெந்தகோஸ்தே நாளில் தான் அந்த பரிசு தாவியானவர் அக்கனிமயமான நாவுகள் போல வந்து அவர்கள் மேலே இறங்கினார் நூற்றி இருபது பேரும் பரிசு தாவியினால் நிரப்பப்பட்டு அந்நிய பாஷைகளை பேசி தேவனை புகழ்ந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வரும்போது சில நெருப்பு இறங்கின மாதிரி உணர்வாங்க சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு அக்கினி வந்து இறங்கின மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி உணர்வு அவங்களுக்குள்ளே உண்டாகும் சிலர் சொல்லுவாங்க என் தலைமையில் அப்படியே ஒரு ஐஸ் தண்ணியை ஊற்றின மாதிரி இருந்துச்சு என் உடம்பெல்லாம் ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு அப்படியே நான் அந்நிய பாஷையில் பேசினேன் அந்த மாதிரி சிலருக்கு அந்த உணர்வு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆவியினால் நிரப்பப்படும் போது சிலர் நெருப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க சிலர் ஐசு மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க சிலர் அப்படியே ஒரு காற்று வந்து மோதிச்சு அப்படியே ஆவியில் நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேசினேன்னு சொல்லுவாங்க அது ஆவியானவர் இப்படி விதவிதமான கிரியைகளை வெளிப்படுத்துகிறவர் தி மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் ஆவியானவுடைய அந்த வெளிப்படுத்தல்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் ஆவியானவர் ஒருவரே அவர் நம்மை நிரப்பி ஆட்கொள்ளுகிறார் அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வரும்போது விடுதலைகள் உண்டாகிறது அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கப் போகிறது ஆண்டு சொன்னது கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை நான் ஊற்றுகிறேன் ஊற்ற விரும்புகிறேன் யோவல் ரெண்டாதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் சனத்தில் ஆண்டு ஒரு வாக்குத்தமாய் சொன்னது இது கடைசி காலம் இந்த காலத்தில் எல்லார் மேலும் என் ஆவியை நான் ஊற்ற விரும்புகிறேன் அந்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு அவசியம் ஏன்னா அவர் இவ்வளவு ஆசிர்வாதங்களை நமக்கு தரக்கூடியவர் அதனால இந்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் சரி இந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வரும்போது என்னென்ன விடுதலை உண்டாகும் அப்போ சில பத்து முப்பத்தி எட்டுல பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் இயேசு குணமாக்குகிறவராய் சுற்றி தெரிந்தார் ஏன்னா அவர் பரிசு தாவினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார் அதனால் பிசாசின் வல்லமில் இருந்து விடுதலை பரிசு தாவியானவர் மூலமாக விடுதலை இன்னைக்கு அப்பிசாசு சில கூட பயத்தை கொண்டு வருகிறான் மரண பயம் ராத்திரியில் தூங்க முடியல பயப்படுத்துகிற சொப்பனம் இருக்கிறாரு யாரோ பில்லி சொன்னியை வச்சுட்டாங்க அதனால் பயம் 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 சிலருக்கு டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் டிப்ரெஷனால் தூங்க முடியல எதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியல ரொம்ப சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறீங்க சிலருக்குள்ள பயம் பயம் மரண பயம் செத்துருவனோன்ற பயம் சிலருக்குள்ள பிசாசு வந்து பயம் உறுத்துது ராத்திரிலாம் தூங்க முடியல சிலருக்குள்ள அந்த அசு தாவி வந்து பேசுது 
யாரோ பில்லிசனை செய்துட்டாங்க உன்னை கொன்னுருவேன் உன்னை எடுத்து கொண்டு தான் போவேன் உன்னை அழிக்காமல் போக மாட்டேன்னு பிசாசு பேசுது இப்படிலாம் கஷ்டப்படுகிற பலர் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க அப்போ ஆவியானவர் வரும்போது அந்த பிசாசின் கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டு விடும் சாத்தானுடைய கிரியைகள் அழிக்கப்பட்டு விடும் அசுந்தாவி தன்னால் உங்களை விட்டு போயிடும் ஒரு வெளிச்சம் வந்த உடனே பாருங்க ஜெபிக்கலமாக நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது கிறிஸ்தவர் அல்லாத குடும்பம் அவங்க கிறிஸ்தவங்களே கிடையாது அவங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி நிறைய தெரியாது சர்ச்சைக்கு போனதில்லை இப்படி கூட்டெல்லாம் பார்த்ததில்லை இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க உங்களுக்கு ஆண்டர் விடுதலை தருவார் அப்படி சொன்ன போது அந்த டிவிக்கு முன்னால் ஒரு சகோதரி அந்த குடும்பத்தாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஒரு பாம்பு வந்து அடிக்கடி அவங்க கனவில் வரும் கனவில் வந்து பாம்பு வந்து கண் முன்னால் நிற்குமா கண்ணை மூடி தூங்க போனாலும் பாம்பு வந்து கண்ணுக்கு முன்னால் தெரியுமா எப்படி தூங்குறது நான் சொன்ன கண்ணை திறந்தாலும் தெரியுது கண்ணை மூடினாலும் தெரியுது அப்படியே பாம்பு வந்து முன்னால் நிற்கிது கண்ணை திறக்கிறதுக்கும் பயம் மூடுறதுக்கும் பயம் தூங்க முடியல பல வருஷமாக அந்த பிசாசு போராட்ட சர்ப்பத்தின் ஆவி எவ்வளோ மணல்லாம் சோர்ந்து போச்சு எங்கெங்கோ போய் என்னென்னே விடுதலைக்கு பண்ணி ஒன்றும் விடுதலை கிடைக்கல ஏசோன்னு நீ கூப்பிடுங்க உங்களுக்கு விடுதலை தருவார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க டிவிக்கு முன்னால் முழங்கால் போட்டு இயேசுவே இந்த மாதிரி இந்த பாம்பு வந்து என்னை தொந்தரவு பண்ணுது யாருமே என்னை விடுதலை ஆக்க முடியல இயேசு விடுதலை தருவார்னு சொல்கிறாங்களே இயேசுவே எனக்கு விடுதலை கொடுங்க உண்மையாக ஒரு பாரத்தோடு கூப்பிட்டாங்க பாருங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க திடீர்னு ஒரு வெளிச்சம் அவங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஒளி வந்தன அப்படி ஒரு வெளிச்சம் பரிசு தாவியானவர் வெளிச்சமாக அந்த வீட்டுக்குள்ள இறங்கினார் அது இறங்கின உடனே அவனுடைய சரீரத்த அந்த அசுத்தாவி அலர ஆரம்பித்தது அப்படியே பாம்பு மாதிரி நெளிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க போய்விட்டது அவ்வளோதான் கொஞ்ச நேரத்தில் நாவி போயிட்டு எழுமி உட்கார்ந்துட்டாங்க இப்போ சொல்கிறாங்க அதுக்கு போனது அவ்வளோதான் இப்போ அது வரவே இல்லை இப்போ நான் நிம்மதியாக தூங்குறேன் பயமே இல்லாமல் இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக சொல்லி இருக்கிறாங்க அல்லே லூயா இந்த விடுதலை எப்படி வந்துச்சு இயேசுவே அந்த பெயரை சொல்லி சொன்ன உடனே பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை அங்கே இறங்கினர் ஆவியானவராக வந்து ஒரு பெரிய விடுதலை கொடுத்து விட்டார் அதே பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை இன்றைக்கு இந்த இடத்துல பிரசன்னமாக இருக்கிறாரு அந்த ஆவியானவர் நமத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களுக்கு விடுதலை என்னால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை என்னால் இன்றைக்கு உங்களுடைய சரீரத்தில் ஒரு விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுகிற நாள் இது பில்லிசுனிய வல்லமை பிசாசின் கட்டிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுகிற நாள் இது ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு ஆவியானவர் இங்கே இருக்கிறார் இந்த ஆவியானவர் இந்த இடத்தில் அசைவாடுகிறார் உண்மைதான் ஆனால் அவர் உங்களுக்குள்ள வரணும் உங்களுக்குள்ள நீங்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் உங்களை அவர் நிரப்பணும் அதை ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பரிசு தாவியினால் நிறைந்து அடிக்கடி அப்போஸ் நடவடிக்கைகளில் வாசிக்கிறோம் பரிசு தாவியினால் நிறைந்து அவர் ஊற்றும்போது தேவத்தனுடைய பரிசு தாவியினால் நம்மை நிரப்புகிறார் அதை தான் அனாயிண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் என்று சொல்ல பரிசு தாவின் அபிஷேகம் அவள் எல்லாரும் பரிசு தாவினால் நிரப்பப்பட்டு அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருடைய வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷையிலே பேச தொடங்கினார்கள் அப்போ பரிசு தாவினால் நிரப்பப்பட்டவுடன் அவருடைய நாவிலே புதிய பாஷை வருகிறார் ஆவியானவர் புதிய பாஷை கொடுக்கிறார் அது என்ன பாஷை அது வந்து ஆண்டவரோடு பேசக்கூடிய ஒரு இரகசிய பாஷை ஆண்டவரோடு இரகசியம் பேசுவதற்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு பாஷை தான் அந்நிய பாஷை அது யாருக்கும் புரியாது ஆண்டவருக்கு மட்டும் அது புரியும் அந்த அபிஷேகத்தை நமக்குள்ளே ஊற்றும்போது அந்த அந்நிய பாஷையை ஆவியானவர் நமக்கு தருகிறார் அந்த அந்நிய பாஷையில் செபிக்க 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 உங்களுடைய சரீரத்தில் விடுதலை ஆத்மாவில் விடுதலை ஆவியில் விடுதலை ஒரு நல்ல ஒரு விடுதலையான வாழ்க்கை வாழ முடியும் அதுக்கு தான் இந்த பரிசு தாவியானவர் இந்த பரிசு தாவியானவர் எனக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் தன் பரிசு தாவியை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் பெற்றுக்கொள்ள எத்தனை பேர் விருப்பமாக இருக்கிறீங்க அல்ல லூயா 
யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஒன்பதுல தாகமா இருக்கிறவன் என்னிடத்தில் வந்த பானமண்ண கடவன் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து ஏ சப்படி சொன்னார் அப்ப பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள முதலாவது தாகம் ஒரு தாகம் இருக்கணும் எனக்கு இந்த வல்லமை வேணும் எனக்கு இந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வேணும் என்னை ஆண்டவர் இந்த வல்லமினால நிரப்பணுன்ற தாகம் நமக்குள்ள இருக்கணும் ரெண்டாவது லூக்கா பதினொன்று பதிமூன்றுல பொல்லாதவளாகிய நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரமபிதாவும் தன்னிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு கேட்பவர்களுக்கு பரிசுத்தாவை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா அப்ப நீங்க கேட்கணும் முதல்ல தாகம் ரெண்டாவது கேட்கணும் ஆண்டு வரை எனக்கு இந்த வல்லமை வேணும் என்ன இந்த பரிசுத்தாவினால நிரப்புங்க எனக்கு இந்த பரிசுத்தாவின் நிறைவு அபிஷேகம் வேணும் வாய் திறந்து நம்ம கேட்கணும் மூன்றாவது விசுவாசி தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிற பரிசுத்தாவியை குறித்து ஏசிப்படி சொன்னார் என்று அந்த யோவான் ஏழாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் விசுவாசிக்கணும் முதல்ல தாகம் இருக்கணும் ரெண்டாவது கேட்கணும் மூணாவது விசுவாசத்தோடு பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டு விட்ட கேட்ட தந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் துணிக்கணும் நல்ல வாய் திறந்து ஆண்டு வரே எனக்கு இந்த அபிஷேகத்தை தந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படி துணிக்கும் போது ஆண்டவுடைய பிரசன்னம் உங்களை நிரப்பும் ஆவியானுடைய வல்லமை நிரப்பி ஆட்கொள்ளும் ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட உடனே சரீரத்தில் உள்ள கட்டுகள் மாறும் உங்களுடைய ஆத்மாவில் இருக்கிற பாவ கட்டுகள் மாறும் உங்களுடைய பிசாசின் கட்டுகள் மாறி ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டாகும் அதுக்கு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அதுக்கு தான் தன்னுடைய ஆவியை உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் ஆவியானவர் எங்கோ விடுதலை உண்டு பிரியமானவர்களே ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் இது இங்கே விடுதலை பெறுகிற நேரம் ஆவியானுடைய வல்லமை உங்களை தொட போகிறது விசுவாசிக்கிறீங்களா பரிசுத்த ஆவியினால் ஆண்டு வரை என்னை நிரப்புங்க உங்களுடைய வல்லமை என்னை தொடட்டும் பாவத்திலிருந்து விட முடியாத பாவத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை தீர்க்க முடியாத வியாதிலிருந்து ஒரு விடுதலை இந்த பிசாசு பில்லிசுனிய கட்டிலிருந்து ஒரு விடுதலை பயத்திலிருந்து விடுதலை ஆவியானவரை இறங்கும் போது கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டுரும் அதுக்கு தான் நான் ஜெபிக்க போகிறேன் எத்தனை பேருக்கு விடுதலை வேணும் அப்படியே நீங்கள் என் கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க போகிறீங்க அப்படியே வலதுகாரம் முயற்சி கொள்ளுங்கள் பரிசு தாவியினால் என்னை நிரப்பும் ஆவியானவர் என்னை தொடட்டும் எனக்கு விடுதலை வரட்டும்னு சொல்லுங்கள் வாய் திறந்து கேளுங்க கேளுங்க இப்போ ஜெபிக்கும் போது ஆண்டு வரே உங்களுடைய பிள்ளைகள் என்னோட இணைந்து ஜெபிக்கிறாங்க அவங்களோட இணைந்து நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று சொன்னீர் இப்பொழுது பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை இவர்கள் மேல இறங்கட்டும் இந்த மகன் மேல உடைய அக்னி இறங்கட்டும் இந்த மகள் மேல பரிசு தாவுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் மாம்சமான யாவர் மேல ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னீரே உங்களுடைய ஆவியை ஊற்றுவீராக அக்னியினால் அவளை தொடுவீராக ஆவியானவர் எங்கோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்ற வார்த்தையின்படி விடுதலை வரட்டும் இப்பொழுது பாவ கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் பாவத்தினுடைய வல்லமைகள் தெரிபட்டு போகட்டும் ஒரு விடுதலை பரிசுத்தமோடைய வாழ்க்கையில வரட்டும் பயத்தை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் இயேசுவை நாமத்தில் விலகட்டும் அந்த கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் நோயின் வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் வியாதிலிருந்து ஒரு விடுதலை ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்கும் பொழுது ஒரு விடுதலை வரட்டும் பயங்கள் மாறட்டும் டிப்ரஷன்கள் மாறட்டும் மன அழுத்தங்கள் மாறட்டும் சத்தனுடைய கிரியைகள் இயேசுவை நாமத்தில் அழியட்டும் மந்திர பில்லிசோனிய வல்லமைகள் அழியட்டும் இப்பொழுது உடைய அக்னி இறங்கட்டும் ஆவியானுடைய வல்லமை இறங்கட்டும் தொடங்க ஆண்டு வரே அக்னினால நிரப்பங்க ஆண்டு வரே இந்த மகனுக்கு விடுதலை கொடுங்க மகளுக்கு விடுதலை கொடுங்க இந்த குடும்பத்துக்கு விடுதலை கொடுங்க இதோ உடைய வல்லமை இறங்குகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அக்னி இறங்குகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருவரும் அந்த அக்னி தொடட்டும் பரிசுத்தாவின் வல்லமை தொடட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலும் உடைய ஆவியின் வல்லமினால் விடுதலை விடுதலை இயேசு கிரசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்த விடுதலைக்காக ஸ்தோத்திரம் 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 இந்த நாளிலிருந்த நல்ல மாற்றத்தை அவர்கள் காணட்டப்பா ஒரு விடுதலின் சந்தோஷத்தை அவள் அனுபவிக்கட்டும் கத்தரப்படி செய்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஏசு கிறிஸ்து உங்களை விடுதலையாக்கி விட்டார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன் 
Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi District 628211 Our phone number 04639353535 Info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you